மனித உடலின் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தும் சீராக இயங்காமல் போனால் ஆரோக்கிய வாழ்வை வாழ முடியாது ஆனால் உயிர் வாழ முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் சில உள்ளுறுப்புகள் நமது உடலை விட்டு முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டாலும் கூட நம்மால் ஓர் சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அவ்வாறான பத்து உடல் உள்ளுறுப்புகளை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் மண்ணீரல் ஆங்கிலத்தில் ஸ்பிளின் எனப்படும் மண்ணீரல் அடிவயிற்றின் இடது மேல் திசையில் வயிற்றுக்கு மேலாக அமைந்துள்ள ஓர் உறுப்பாகும் இம்யூன் சிஸ்டம் எனப்படும் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பின் ஓர் பகுதியாக இருக்கும் மண்ணீரலானது இரத்தத்தில் கலக்கும் மாசுகளை கண்காணித்து அவற்றை வடிகட்டுவது இரத்தத்தில் கலக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் வைரசுகளை எதிர்ப்பது பழைய இரத்த சிவப்பணுக்களை பிரித்தெடுத்து அகற்றுவது ஆகிய பணிகளை செய்கிறது கேன்சர் அல்லது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பில் ஏற்படும் நோய்கள் போன்றவற்றால் மண்ணீரல் முற்றிலும் அகற்றப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம் அவ்வாறான சமயங்களில் மண்ணீரலின் பணியை கல்லீரல் உள்ளிட்ட பிற உறுப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளும் எனவே ஒருவரின் மண்ணீரல் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டாலும் கூட அவரால் உயிர் வாழ முடியும் ஆனால் அவர் அடிக்கடி நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாக வாய்ப்பிருக்கின்றது எனவே மண்ணீரல் நீக்கப்பட்ட ஒருவர் நோய் தொற்றுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகளை தொடர்ந்து போட்டுக்கொள்வது அவசியமாகும் பித்தப்பை ஆங்கிலத்தில் கால் பிளேடர் எனப்படும் பித்தப்பை கல்லீரலுக்கு அடியில் இருக்கும் பேரிக்காயின் வடிவத்தை ஒத்த ஓர் சிறிய பை போன்ற உறுப்பாகும் கல்லீரலில் உற்பத்தியாகும் பித்த நீரை சேமித்து வைத்திருந்து தேவையான நேரத்தில் குடலுக்குள் செலுத்துவது பித்தப்பையின் முக்கிய பணியாகும் நாம் உண்ணும் உணவுகள் செரிமானமாக வேண்டி குறிப்பாக கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் செரிக்க தேவையான பித்த நீரை பித்தப்பையோடு இணைந்திருக்கும் பித்த நாளங்கள் வழியாக குடலுக்குள் செலுத்துகிறது சில சமயங்களில் பித்தப்பையில் இருக்கும் பித்த நீரானது இறுகி கற்களாக மாறிவிட வாய்ப்பிருக்கின்றது இக்கற்களானது பெரும்பாலும் பிரச்சனைகள் ஏதும் ஏற்படுத்துவதில்லை ஆனால் இக்கற்கள் பித்தப்பையின் பித்த நாளங்களை அடைத்துக் கொள்ளும் போது தாங்கோனா வழி ஏற்படும் அவ்வாறான சமயங்களில் பித்தப்பையை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் ஒருவேளை பித்தப்பை அகற்றப்பட்டுவிட்டால் கல்லீரலில் உற்பத்தியாகும் பித்த நீரானது நேரடியாகவே குடலுக்குள் செலுத்தப்படும் எனவே கொழுப்புகளற்ற நாற்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உண்டு வந்தால் ஒருவரால் பித்தப்பை இல்லாமலேயே நீண்ட ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ முடியும் வயிறு என்னது வயிறு இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியுமா என பலருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆம் வயிறே இல்லாமலும் நம்மால் உயிர் வாழ முடியும் வயிற்று புற்றுநோய்க்கு உள்ளான நோயாளிகளின் வயிறு அறுவை சிகிச்சை மூலம் முற்றிலுமாக அகற்றப்படும் அவ்வாறான சமயங்களில் நாம் உண்ணும் உணவுகளை வயிற்றுக்கு எடுத்துச் செல்லும் எசோபாகஸ் எனப்படும் உணவு குழாயை நேரடியாக சிறுகுடலோடு இணைத்து விடுவார்கள் அதன் பிறகு வயிற்றின் பணியை சிறுகுடல் செய்யும் வயிறு அகற்றப்பட்ட ஒருவர் அவ்வப்போது பி டுவெல் வைட்டமினை உட்கொள்வது அவசியம் ஏனெனில் பி டுவெல் வைட்டமினானது சிறுகுடலால் எளிதாக உறிஞ்சப்படுவதில்லை இது ஒன்றை தவிர வயிறு செய்யும் பிற பணிகளை சிறுகுடல் செவ்வனே செய்யும் எனவே வயிறு இன்றியும் ஒருவரால் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் சிறுநீரகங்கள் சிறுநீரகங்கள் இன்றியும் நம்மால் உயிர் வாழ முடியும் என்பது பலருக்கும் தெரிந்ததுதான் அவரை விதையின் ஒத்த வடிவத்தில் இருக்கும் சிறுநீரகங்கள் நமது இரத்தத்தில் கலக்கும் மாசுக்களை அகற்றி தூய்மைப்படுத்தும் துப்புரவு வேலையை செய்கின்றன இரண்டு சிறுநீரகங்களில் ஒன்று பழுதானாலோ அல்லது தானம் கொடுத்து விட்டாலோ ஒரு சிறுநீரகம் மூலம் ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ முடியும் ஆனால் இரண்டு சிறுநீரகங்களுமே இல்லாமல் உயிர் வாழ்வதும் சாத்தியம்தான் நீங்கள் டயாலிசிஸ் சிகிச்சையை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சிறுநீரகங்கள் செய்யும் இரத்த சுத்திகரிப்பு வேலையானது ஓர் இயந்திர மூலமாக செய்யப்படும் எனவே இரு சிறுநீரகங்களும் இல்லாமல் போனாலும் முறையான டயாலிசிஸ் சிகிச்சையை எடுத்துக்கொண்டால் ஒருவர் ஆரோக்கியமாக உயிர் வாழ முடியும் நுரையீரல் நுரையீரல்களின் முக்கிய செயல்பாடு சுவாசம் எனப்படும் வாயு பரிமாற்ற செயல்முறையாகும் சுவாசம் மூலமாக உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இரத்தத்திற்கு செல்கிறது அதே போல் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் கழிவு வாயுக்கள் ஆகியவை இரத்தத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இரண்டு நுரையீரல்கள் இருக்கின்றன ஒன்று செயல்படாமல் போனால் மற்றொன்று மூலம் உயிர் வாழ முடியும் சிகரெட்டை சீக்கிரட்டாக குடிப்பவர்கள் கஞ்சாவை கஞ்சத்தனமில்லாமல் அடிப்பவர்கள் சுருட்டை விருட்டென புகைப்பவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றன அவ்வாறான சமயங்களில் அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளான நுரையீரல்களில் ஒன்றை அகற்றும் நிலை ஏற்படலாம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இரண்டு நுரையீரல்கள் இருக்கின்றன ஒன்று செயல்படாமல் போனால் மற்றொன்று மூலம் உயிர் வாழ முடியும் 
ஒரு நுரையீரல் மூலம் உயிர் வாழலாம் என்றாலும் சுவாசிக்கும் பாணியிலும் திறனிலும் மாற்றம் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்தரங்க உறுப்புகள் அந்தரங்க உறுப்புகள் எதற்கு பயன்படுகின்றன என்பதை பற்றி விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான் அந்தரங்க உறுப்புகள் இனவிருத்தி செய்ய அவசியமானது என்றாலும் உயிர் வாழ்வதற்கான அவசியமான உறுப்புகள் இல்லை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அவை நீக்கப்பட்டு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வோர் பலர் குறிப்பாக ஓர் பெண்ணின் கருப்பை அகற்றப்பட்டாலும் அவரது கருவகம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அவரது கருமுட்டையை பிறருக்கு தானமாக வழங்கி குழந்தை பெற முடியும் கல்லீரல் சுமார் ஒன்றரை கிலோ எடையுடன் மனித உறுப்புகளில் மிக பெரிய உறுப்பாக இருக்கும் கல்லீரல் மார்பு கூட்டின் வலது கீழ்ப்புறத்திலும் வயிற்றுக்கு வலது மேல்புறத்திலும் இருக்கின்றது கல்லீரலின் முக்கிய பணி செரிமான பாதையில் இருந்து வரும் இரத்தத்தை உடலின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்லும் முன்பாக வடிகட்டுவதாகும் மேலும் கிளைக்கோஜின் உற்பத்தியை முறைப்படுத்துதல் ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்தல் பித்தநீர் உற்பத்தி செய்தல் இரத்த பிளாஸ்மாவுக்கான சில வகை புரதங்களை உற்பத்தி செய்தல் என கல்லீரல் பல்வேறு முக்கிய பணிகளை செய்கிறது இத்தகைய கல்லீரல் மறு வளர்ச்சி பெறும் திறனையும் பெற்றுள்ளதால் குடித்து குடித்து கல்லீரலை கல்லறைக்கு அனுப்பிவிடும் குடிமகன்களுக்கு ஆரோக்கியமான ஒருவரின் கல்லீரலின் ஒரு பகுதியை எடுத்து பொருத்தினாலும் இருவரும் மீண்டும் முழுமையாக வளர்ந்த கல்லீரலுடன் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் குடல் வாழ் குரங்குக்கு இருக்கும் வாழை போல குடலுக்கு இருக்கும் வாழைத்தான் குடல் வாழ் என்கின்றனர் இதனை ஆங்கிலத்தில் அப்பண்டிக்ஸ் என அழைக்கின்றார்கள் குடல் வாழானது சராசரியாக ஒன்பது சென்டிமீட்டர் நீளமும் அதிகபட்சமாக இருபது சென்டிமீட்டர் நீளத்துடனும் இருக்கும் பெருங்குடலும் சிறுங்குடலும் சந்திக்கும் இடத்தில் பெருங்குடலோடு இணைந்திருக்கும் ஓர் சிறிய குழாய் போன்ற உறுப்பான இந்த குடல் வாழின் பயன் என்னவென்று இதுவரை அறுதியிட்டு உறுதியாக கூற முடியவில்லை இது தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன உடலில் ஏற்படும் ஏதாவது ஒரு நோய் தொற்று காரணமாக இந்த குடல் வாழ் வீங்கிவிட்டால் அடிவயிற்றில் கடுமையான வழி தொப்புளை சுற்றி கடும் வழி காய்ச்சல் குமட்டல் உள்ளிட்ட கோளாறுகள் ஏற்படும் இதனால் குடல் வாழை முற்றிலுமாக அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்ற வேண்டியிருக்கும் உடல் வாழ் அகற்றப்பட்டாலும் கூட உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வித பாதிப்புகளும் ஏற்படுவதில்லை குடல் வாழ் என்பது ஓர் தேவையற்ற உறுப்பு எனவும் இதனை அகற்றுவதால் இழப்பு ஏதும் ஏற்படுவதில்லை எனவும் மருத்துவம் கூறுகிறது இதய வாழ்வுகள் நமது இதயத்தில் நான்கு வாழ்வுகள் இருக்கின்றன ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் மைட்ரல் வால்வ் ஆவோட்டிக் வால்வ் மற்றும் பல்முனரி வால்வ் ஆகியவையாகும் இதயத்தில் இயற்கையாக அமைந்துள்ள இந்த நான்கு வால்வுகளும் மாரடைப்பு அல்லது இதய நோய்கள் காரணமாக அடைப்பு ஏற்பட்டு சேதமாகிவிடும் போது அவற்றிற்கு மாற்றாக செயற்கை வால்வுகள் பொருத்தப்படுகின்றன இறந்த மனிதனின் இதய வாழ்வுகள் அல்லது பன்றியின் இதய வாழ்வுகளும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனவே இதய வாழ்வுகளில் சில இல்லாமல் பிறப்போரும் செயற்கை வாழ்வுகளை பொருத்தி கொண்டு ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ முடியும் மூளை மனித இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் மிக முக்கிய உறுப்பாக இருப்பது மூளையாகும் விபத்தால் ஒரு பக்கத்து மூளையில் சேதம் அல்லது வலிப்பு முடக்குவாதம் உள்ளிட்ட நோய்களால் பாதிக்கப்படுகிற சிலருக்கு மூளையின் அரை கோலத்தை அகற்றும் ஹெமிஸ்பியரெக்டோமி எனப்படும் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது ஹெமிஸ்பியரெக்டோமி செய்யப்படும் குழந்தைகள் ஓர் சராசரி வாழ்க்கையை வாழ அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் பெரியவர்களுக்கு உயிர் இருக்குமே என்றி ஆரோக்கியம் என்பது கேள்விக்குறிதான் உதாரணமாக மூளையின் வலது பகுதி அகற்றப்பட்டால் அவரால் இடது பக்க கையை அசைக்கவும் இடது கண்ணால் பார்க்கவும் இயலாது ஆக மூளையில் பாதி இல்லாமலும் நம்மால் உயிர் வாழ முடியும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க